സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അറുന്നൂറ്റിയെട്ട് കോടി രൂപ മുടക്കി നവീകരിച്ച രാജ്പഥ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അല്പസമയത്തിനകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ പുതിയ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും നേതാജി പ്രതിമ മുതൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വരെയുള്ള പാതയും സമീപത്തെ പുൽത്തകടിയും ഉൾപ്പെടെ ഇനി കർത്തവ്യ പഥ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം എത്തുന്നതിന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി arriving at the venue greeted by the minister of state of housing and urban affairs shri kaushal kishore the minister of state culture shri arjun ram meghwal the minister of housing and urban affairs shri hardeep singh puri the minister of culture shri g kishan reddy and the minister of state culture shri mati minakshi lekhi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया क्लास ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिमेम्बरेंस one of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी अनिता बोस पाप ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते थे रहते हैं और आगे भी रहे കർത്തവ്യ പഥ് എന്ന തരത്തിൽ രാജ്പഥിൻ്റെ നാമം മാറ്റുകയാണ് പുതിയ പേര് ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തനത് വാദ്യരൂപമായ പഞ്ചവാദ്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ആയിരുന്നു ശില്പം അനാവരണം ചെയ്തത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് റെയ്സീന കുന്നി നിന്നാ അതായത് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയ്സീന കു കുന്നിൽ നിന്ന് നേരെ മുന്നിലേക്ക് ഉള്ള പാത രാജപാത എന്നാണ് നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പാതയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കിങ്സ് വേ എന്ന തരത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പാത പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം 
രാജപാഥ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് കൊളോണിയൽ സംസ്കാരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വർഷത്തിൽ തുടച്ചു നീക്കും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും സർക്കാരും അറിയിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ രാജപാഥ എന്ന പേര് മാറ്റി കർത്തവ്യപഥ് എന്ന് പുനർ നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് ആണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് അടക്കം കടന്നു പോകുന്നത് ഈ രാജപാഥയിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇനി ഈ പേര് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു കർത്തവ്യപഥ് എന്നായിരിക്കും ഇനി മുതൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാതയുടെ പേര് അറിയുക ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിഥുൻ ആണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് മിഥുൻ സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബൃഹത്തായ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളാണ് നടക്കുന്നത് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിലാണിപ്പോൾ ഈ കർത്തവ്യ പഥ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സംസാരിക്കും എന്നാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഭിലാഷ് തീർച്ചയായും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ ഒരു ചടങ്ങുകൾക്ക് ആരംഭമാകും ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു പഞ്ചവാദ്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഡൽഹി നഗരത്തിലെ ഹൃദയ വീതി കർത്തവ്യപഥ എന്നിനി അറിയപ്പെടും അത്തരത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ തന്നെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന കിങ് ജോർജ് അഞ്ചാമിനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കിങ്സ് വേ എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് പേര് ഈ ഒരു രാജവീതിക്ക് പേര് നൽകിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഹിന്ദി മൊഴിമാറ്റത്തിലൂടെ രാജ്പഥ് എന്ന പേര് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം ഇത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അവസാന ശേഷിപ്പുകളും തുടച്ചു മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റി മാറ്റുമെന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ നേരത്തെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കുള്ള വഴിയായ റേസ് കോഴ്സിൻ്റെ ആ ആ റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് മാറ്റി കല്യാൺ മാർഗ്ഗെന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടെ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാജ്പഥിലെ പേർ പേര് മാറ്റി കർത്തവ്യ പദ്ധതി എന്ന് ആക്കിയതിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തുള്ള ശേഷിപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ ഭാഗമായും അന്നും അദ്ദേഹം ഈ നേവിയുടെ പതാകകളിലൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു സമാന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കർത്തവ്യ പതിൻ്റെ കർത്തവ്യ പതിലേക്ക് പേര് മാറ്റാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീനാക്ഷി ലേഖിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇതിലൊരു അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തത് അതായത് പേര് മാറ്റത്തിന് ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അംഗീകാരം നൽകാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടു കൂടിയാണ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നലെ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന ആണ് ഇതിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നേതാജി പ്രതിമ മുതൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വരെയുള്ള പാതയും സമീപത്തെ പുൽത്തകിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനി കർത്തവ്യ പഥ എന്ന് അറിയപ്പെടും അത്തരത്തിൽ ഈ സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായാണ് ഈ കർത്തവ്യ പദ്ധതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തും തുടർന്ന് സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അടക്കം ഈ ഒരു അഭിസംബോധന പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് എവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മിഥുൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണസിര കേന്ദ്രം ആണ് ഡൽഹി പ്രത്യേകിച്ച് പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉൾപ്പെടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖല അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയാണ് എന്നാൽ അതിനോട് തൊട്ടു ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന പ്രദേശം അവിടെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സെൻട്രൽ വിസ്ത
അഭിലാഷി ഈ സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായ എന്ന രീതിയിലാണ് അറുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് ഈ ഒരു രാജവീതിയുടെ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രധാനമായും ശൗചാലയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച പണിയെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പരിശോധനകളെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നു അതായത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ശൗചാലയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിശാലമായ രീതിയിൽ വർണ്ണാഭത്തോടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു രാജപാത എന്ന രീതിയിലേക്ക് കർത്തവ്യപദ ഇനി മാറുകയും ചെയ്യും അതത്തിൽ വിദേശ സഞ്ചാരികളെ കൂടി കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ഭംഗി ഈ ഒരു രാജവീതിക്ക് നേരത്തെ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏകദേശം ഏറ്റവും മുടിവിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രതിമ വരെ അവിടെ മുതലുള്ള പുൽത്തകിടി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഈ കർത്തവ്യ പദ് എന്നുള്ള നാമത്തിലായിരിക്കും ഇനി അറിയപ്പെടുക അതിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അഭില സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലകൾ കൂടി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് ഈ ഒരു പാതയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായി തന്നെയാണ് ഈ അറുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുതൽ മുടക്കിലൂടെ ഈ രാജപാത ഇപ്പോൾ കർത്തവ്യ പദ്ധ രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ പോകുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടക്കും കാലങ്ങളോളം ഇന്ത്യയെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും എൻ ഡി എ സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രഖ്യാപനം പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കിങ്സ് വേ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റോഡ് പാത അത് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം ഹിന്ദി തർജമയിൽ രാജ്പാഥ എന്ന രീതിയിൽ രാജ്പഥ് എന്ന നിലയിൽ ആണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പേര് മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ ജോർജ് ആർ ആമിൻ്റെ പ്രതിമയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ധീര ദേശാഭിമാനിയായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പ്രതിമ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അനാഛാദനം ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് മുതൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വരെയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് ആണ് കർത്തവ്യ പഥ് എന്ന നിലയിൽ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ മിഥുൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല പേരുകളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം മാറ്റിയ ചരിത്രമുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാം റേസ് കോഴ്സ് റോഡിൻ്റെ പേര് കല്യാൺ മാർഗ് എന്ന തരത്തിൽ മാറ്റിയതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ പാതയുടെ ഭാഗമായി വലിയ വികസന പദ്ധതികൾ കൂടിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ആണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആണ് പേരുമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക